നമസ്കാരം ഇന്നൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് പത്തില തോരൻ ശരീരത്തിന് ഉണർവും ഉന്മേഷവും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറും കൂട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും കർക്കിടക മാസത്തിലാണ് നമ്മളിത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ് ആദ്യം മത്തനില എടുക്കാം എല്ലാ ഇലകളും തളിരില നോക്കിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ വിറ്റാമിൻ എയും സിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് കുമ്പളനില ബ്ലഡിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി കൂട്ടാൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് റിലേറ്റഡ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിനും ബുദ്ധിക്കും നല്ലതാണ് അടുത്തത് താളില ഒരുപാട് കാൽഷ്യം ഫോസ്ട്രസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലയാണിത് ഇതിൻ്റെ താളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് തകര നേത്ര രോഗങ്ങൾക്കും ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം നല്ലതാണ് അടുത്തത് ചേമ്പില ഇതിൻ്റെയും തളിരല നോക്കിയിട്ടാണ് പൊട്ടിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇലയാണിത് അടുത്തത് ചേനയില ഇതിൻ്റെയും തളിരല നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നെയ്യുരുണി അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കാരണം ചീരയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പയറില ഡൈജഷനും ബോഡി സ്ട്രെങ്ത്തിനും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നോർമൽ ആക്കാനും എല്ലാം നല്ലതാണ് പയറില അടുത്തത് തഴുതാമ ഇത് നീർക്കെട്ട് മാറാൻ സഹായിക്കും കാർഡിയാക് ഡിസീസസിനും യൂറിനൽ ഡിസീസസിനും എല്ലാം നല്ലതാണ് ഇനി ആനത്തുമ്പ അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിയനിലയെന്നും പറയും ഇത് മുടിക്ക് നല്ലതാണ് ഇനി ചീര ഒരുപാട് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ചീര കണ്ണിന് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇതിൽ കൂടാതെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം നെല്ലാതും നല്ലപോലെ പൊട്ടി ഫ്രൈ ആയാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അരിമണി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരിമണി ഇടയിൽ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് നടു പകുതി ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് വെളുത്തുള്ളി ആറ് ചെറിയുള്ളി എട്ട് പച്ചമുളക് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് വേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇനി അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇലകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് വലിയ പാൻ എടുക്കുന്നതാവും എപ്പോഴും നല്ലത് ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സെയിം പത്തില തോരൻ്റെ കൂട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലകളായാലും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓരോ പ്രദേശത്തും ഇലകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സുക്കൂർ ചീര സാമ്പാർ ചീര പ്രഷർ ചീര കോവയില ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മൂടി വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും ഇലകൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കാരണം അതുപോലെ തഴുതാമ തകരയിലയൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ലഭ്യമാവാൻ അത് ഇതുപോലെ വേറെ ഇലകളായി നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തേങ്ങ ചെരുകിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തോരനിൽ തേങ്ങ എത്രയും കൂടിയാൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പിടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നാൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം 
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹെൽത്തി റെസിപ്പി പത്തില തോരൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു